Hi students, occasional MLT first years subject biochemistry. Today's topic is reception and registration. Reception and registration which is in chapter 2 and uh, MLT first year lo chapter 2 lesson which is reception and registration. Manaki reception and registration lo ANT and ante manamuko hospital lo kani or labs ke gani elina pudu manami put first to main which is hospital ki enter avagane reception unto the other reception lo ki enter avagane changes the manamoko patient to chino patient to reception lo ki enter out there enter avagane patient yoka details or elanti one is soon together patient yoka details and the pi than a doctor ni consult avadani go chadu ANT and a vishani manamu reception lo mana reception lo enter cheskuntam anamata idi reception reception ante reception when the patient approach the physician the physician examine the patient take the complete history of the patient and if feels necessary order for diagnostic investigation he writes the investigation on lab registration slip eppudaithe oka patient vachi doctor ni kalustado doctor ni kalisinappudu a patient ki uh, a edaina oka physician ni kalustaru tanake e problem unte a physician ni kalustaru kada kalisin tarvata a doctor manaki tanu complete ga oka patient yokka history ni telusukuntadu anamata asala a patient details enti tanakunna problem enti tanu investigation tanu tanu check chestadu first check chesin tarvata tanaki a a test lu cheyali enti anedi vachesi manaki oka diagnostic slip lo rasi isthadu anamata then next to the Registration, lab registration, lab registration anaga, the book which contains information of the patient such as name, age, sex, address, referred doctor name and the investigation ordered the called as lab register. Lab register and ANT and ANT, manaki lab register and ANT, manamu ko book kundundi. A book lo manaki manamu ever aite patient, a doctor ni consult aye manam agar kocharo, lab kocharo, baale yoke details ni rasko na man mata. Na yoke details ni rasko ne dhaane lab registration ani anta. Ma patient yoke details ni rasko na asal thana a doctor nun docharo, thana pay ANT ANT ani di. Lab registration and anta man mata. E lab registration you ka form dhan you ka page it mana book lo onde page lo dhan you ka form ila onto dhan mata. First mana kikada pain achche si column lo hospital name mana a hospital ay dhunto na a hospital name ay into details ante a hospital ekka dhunto ndi a place lo ondi ani di a hospital you ka name ay into details ekka dhunta i then next achche si aroj patient man nagar kochna puru patient you ka name. Then next to IP or OP number, IP and inpatient, OP and outpatient and the outpatient and the patient and the doctor consult and help. Inpatient and the hospital and the inpatient and the hospital. If you have ID number, you can get the reception and the number. If you enter the number, you can get the name of the patient, the name of the agent, the name of the male and female. A ward lo unta do. Ante hospital lo join ay unta A ward lo unna do ane idras kunta mu nature of the test ante manu A test yes nam patient ki A test yo ka name mu tarvata name of the specimen manu mu A specimen dis kutna mu A sample dis kutna mu ane di ikar dras kunta man mata A sample dis kutna mu blood da urine ala ante like A lanti sample A sample dis kutna mu tarvata report finding with the sign. मन में पुरे रिपोर्ट नहीं कूड़ा रास कुंटा मन मटा मन लैब रजिस्ट्रेशन लो मन में पेशेंट की टेस्ट जैसे रिपोर्ट्स इच्छि फंपेर में कहाँ कुंडा तने उक्का रिपोर्ट्स नहीं कूड़ा मन मो रजिस्टर जैस कुंटा इधी लैब योगा रजिस्ट्रेशन आन मटा देन नेक्स्ट तू लैब ऑर्डर फॉर्म लैब ऑर्डर फॉर्म अंटे � Along with the name of the test is known as lab order form. It contains hospital address, patient name, date, IP or OP number, unit ND, etc. In top position test investigations or in bottom position. मने की पढ़ोच्चे सी मने मिकट राष्ट्रुने ये lab order form मने देला उन तुंदी अनांटे पेशेंट अच्छीन तरवाता पेशेंट यो का पेरु तने एजु आरोजु यो का डेट एंटी आवान्नी अच्छे सी मन की ये लैब ऑर्डर फॉर्म लो टॉप पोजीशन लो उन्टा यंटे पाइन उन्टा ही दाने यो का इन्वेस्टिगेशन उन्टु निकाल दा मन मु एटेस्टीएस ना मेंटी अनेडी दाने यो का इन्वेस्टिगेशन अच्छे सी 
కింది పొజిషన్లో ఉంటుంది అనమాట బాటంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు లైక్ ఇది ఉంది కదా ఈ ఇది వచ్చేసి ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ అనుకోండి ఇక్కడ మనకి హాస్పిటల్ డీటెయిల్స్ వచ్చాయి ఇది ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ దెన్ నెక్స్ట్ది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాబ్ హాస్పిటల్ యొక్క పేరు ఉంటుంది ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ అని చెప్పి రాసి ఉంటుంది దాని తర్వాత హాస్పిటల్ పేరు రాసి ఉంటుంది అక్కడ వచ్చేసి నేము అంటే పేషెంట్ యొక్క పేరు తర్వాత ఆ రోజు డేట్ వేసుకోవడము తను ఏజు తను మేల్ ఆర్ ఫీమేలు ఐపీఆర్ ఓపీ నెంబర్ అండ్ యూనిట్ అనమాట ఇవి మనము ఈ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్లో పైన టాప్ పొజిషన్లో వచ్చేసి మనకి పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయి దెన్ నెక్స్ట్ కింది ఇక్కడికి ఇది తర్వాత కింద వచ్చేసి వైట్ పేపర్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్డర్స్ రాస్తామన్నమాట అంటే మనం ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము ఆర్ మనము ఏం శాంపుల్ తీసుకున్నాము ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము ఏ ఏంటి అనే దాని గురించి డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఈ కింద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటాం అనమాట ఇది ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ మనకి ఈరోజు వచ్చేసి రిసెప్షన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్లో యాక్చువల్గా రిసి రిసెప్షన్ అంటే ఏంటి రిసెప్షన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక పేషెంటు మన దగ్గరికి లోపలికి హాస్పిటల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత రిసెప్షన్లో రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ తన పేరు నమోదు చేయించుకుంటాడు అంటే తన పేరు ఎంటర్ చేయించుకుంటాడు అంటే తను ఏ డాక్టర్ని కలుస్తున్నాడు ఆ పేరులో యొక్క దాని యొక్క ఆ రిసెప్షన్లో ఏం జరుగుతుంది పేషెంట్ని అక్కడ నిల్చోబెట్టి కూర్చోబెట్టేసి తన పేరేంటి ఎక్కడి నుండి వచ్చారు తన యొక్క అడ్రస్ ఏంటి తను ఏ డాక్టర్ని కలవడానికి వచ్చాడు అసలు ఏ ఏ ఏ విషయం గురించి వచ్చాడు అనే దాన్ని కనుగొని మనము డాక్టర్ దగ్గరికి పంపిస్తాం ఎప్పుడైతే ఆ పేషెంటు వెళ్ళి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత ఆ డాక్టరు ఏం ఏం చేయాలి తను తన యొక్క హిస్టరీ మొత్తం తెలుసుకుంటాడు అనమాట పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం తెలుసుకుంటాడు తను ఏంటి తనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ముందేమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా ఇప్పుడే ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా అనేసి ఆ విషయాన్ని కనుగొని కనుగొన్న తర్వాత తను వచ్చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ అవసరం ఉంటే ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అవసరం ఉంటే అంటే ఏ ఏమైనా టెస్టులు చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనకి ల్యాబ్కి పేషెంట్కి ఒక స్లిప్ రాసి డయాగ్నోస్టిక్ స్లిప్ ఒకటి రాసేసి ల్యాబ్కి పంపిస్తారనమాట మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్లో ద ఒక బుక్ని మెయింటైన్ చేస్తాం ద బుక్ విచ్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సచ్ యాజ్ ద నేమ్ ఏజ్ సెక్స్ అడ్రస్ రిఫర్ డాక్టర్స్ నేమ్ అండ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్డర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ మనం ఒక ల్యాబ్లో ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఆ బుక్లో వచ్చేసి మనము పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనమాట పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ మనము ఎంటర్ చేసుకొని ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నామో ఎంటర్ చేసుకునేదాన్ని మనము ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ అని అంటాం ల్యాబ్కి వచ్చిన తర్వాత రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ఇక్కడ ల్యాబ్ రిజిస్టర్ ఫస్ట్ హాస్పిటల్కి రాగానే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాబ్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు ఈ ల్యాబ్ రిజిస్టర్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ అక్కడ వచ్చేసి మనకి హాస్పిటల్ నేము అండ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అంటే హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉంది ఏ ప్లేస్లో ఉంది అలాంటి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కింది కాలంలో డేటు మనకు ఆ రోజు వచ్చిన పేషెంట్ యొక్క డేటు ఐపీఆర్ ఓపీ నెంబరు నేము ఏజు తర్వాత మేల్ ఆర్ ఫీమేలు వార్డు నేచర్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఏ టెస్ట్ చేస్తున్నాము పేరు రాసుకోవడము నేమ్ ఆఫ్ ద స్పెసిమెన్ ఏ శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం ఏ స్పెసిమెన్ తీసుకున్నాం అనేది రాసుకోవడము రిపోర్ట్స్ ఫైండింగ్ విత్ సైన్ రిపోర్ట్స్ తర్వాత ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత విత్ సైన్తో సహా మనం అక్కడ రిపోర్ట్ రాసేసి సైన్ చేసేసుకుంటాం దెన్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ వచ్చేసి రిపోర్ట్స్ పేషెంట్కి ఇచ్చాక కూడా మనం అక్కడ సైన్ చేసుకుంటాం అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ ద ద ఫామ్ విచ్ కంటైన్స్ ద పేషెంట్ నేమ్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ ఎలాంగ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ ఇట్ కంటైన్స్ హాస్పిటల్ అడ్రస్ పేషెంట్ నేమ్ డేట్ ఐపీ నెంబర్ యూనిట్ ఎక్సెట్రా ఇన్ టాప్ పొజిషన్ టెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆర్ ఇన్ బాటమ్ పొజిషన్స్ అనమాట అంటే ఈ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అని అంటే పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనమాట తను తన యొక్క డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని తన ఏజ్ ఎంత ఉంది తన తన పేరేంటి తన అడ్రస్ ఏంటి తను తన తన విషయాలన్నీ తెలుసుకొని మనము ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్లో ఎంటర్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం కదా టెస్టులు చేసేటప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం కదా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ని మనము బాటంలో రాసుకుంటాం లైక్ ఇది ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ అంటే ఇది దీంట్లో పైన మనకి హాస్పిటల్ నేమ్ అండ్ ల్యాబ్ పైన వచ్చేసి ల్
ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్తో వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే వాళ్ళని మనము అంటే జాయిన్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళని మనము ఇన్ పేషెంట్స్ అని అంటాము జాయిన్ అవ్వకుండా ఓన్లీ వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకొని ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకొని తను మెడిసిన్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతే తనని వచ్చేసి మనము అవుట్ పేషెంట్ అని అంటాం అనమాట తర వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడైనా మనకి హాస్పిటల్కి ఒక పేషెంట్ వచ్చారంటే వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్తో సహా ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనం ఎంటర్ చేసి పెట్టుకుంటాం మనం ఇప్పుడు ల్యాబ్లో ల్యాబ్ టెస్టులు చేసిన తర్వాత కూడా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని మనము ఎంటర్ చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట ఎందుకు అని అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కొన్ని సందర్భాల్లో పేషెంట్ వచ్చేసి తను తనకి మనం వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చామనుకోండి మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టుకుంటాం కదా రిపోర్ట్స్ ఫైండింగ్ విత్ సైన్ అని మనం ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ ఎక్కడ తనకి ఎంత ఉంది షుగర్ లెవెల్స్ అనేది ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ రాసి పెట్టుకుంటాం అనమాట తను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ మనకు వేరే దగ్గర వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం షుగర్ లేదు వీళ్ళు ఇలా చెప్పారు తప్పు చెప్పారు అనేసేసి ఇంకే అంటే కొన్ని సివియర్ అంటే చిన్న చిన్న విషయాలకు కాకుండా పెద్ద పెద్ద వాటికి వచ్చేసి కొన్ని హాస్పిటల్స్లో కొన్ని కేసులు కూడా జరుగుతుంటాయి అనమాట వీళ్ళు రాంగ్ చేస్తున్నారు టెస్ట్లు తప్పు చేస్తున్నారు అనేది అలాంటివి కొందరు పేషెంట్స్ యొక్క అలా ఇలాంటి ఏమంటారు గొడవలు అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా పేషెంట్ మనకు ఎంటర్ అయ్యాడు అని అంటే మనము తను విత్ తను హాస్పిటల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత తన యొక్క వాళ్ళ పేషెంట్ యొక్క పేరేంటి మనం తనకు వచ్చేసి ఒక నెంబర్ ఇస్తాం అనమాట ఐపీఆర్ ఓపీ నెంబర్ జాయిన్ అయితే ఒక నెంబర్ ఉంటుంది హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వకుండా వచ్చి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోవడానికి ఇంకొక నెంబర్ ఇస్తాం అనమాట ఆ ఐపీఆర్ ఓపీ నెంబరు తను వచ్చిన యొక్క డేటు తన యొక్క పేషెంట్ యొక్క పేరేంటి తన ఏజ్ ఎంత తను మేల్ ఆర్ ఫీమేలా ఎవరి కోసం ఏ డాక్టర్ని కలవడానికి వచ్చారు తర్వాత వచ్చేసి ఏ డాక్టర్ని కల్ కలవడానికి వచ్చారో రాసుకుంటాము ఏ శాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ల్యాబ్కి వచ్చాడు అనుకోండి ఏ ఏం టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం ఏం టెస్ట్లు చేస్తున్నామో ఆ పేర్లన్నీ రాసుకుంటాము తర్వాత ఏ శాంపుల్ తీసుకుంటున్నామో ఆ శాంపుల్ నేమ్స్ కూడా ఎంటర్ చేసుకుంటాము ఆ శాంపుల్ తీసుకున్నాక టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ శాంపుల్ యొక్క రిపోర్ట్స్ని కూడా మనము ఈ మనకి ఈ ఫామ్లో ఎంటర్ చే ఈ బుక్లో మనము ఎంటర్ చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇది ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ మనకి రిసెప్షన్లో కూడా మనకి పేషెంట్ వచ్చి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనము కొన్ని సంవత్సరాల వరకు స్టోర్ చేసి పెడతారు దెన్ నెక్స్ట్ ఈ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఆల్సో మనకి ల్యాబ్ రిపోర్టు చేసేసి మనం వాళ్ళకి ఇచ్చినా కూడా మన దగ్గర ఉన్న ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ బుక్లో బుక్లో మాత్రం ఆ పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ మనము ఎంటర్ చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇది ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ రిసెప్షన్ ల్యాబ్ ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్లో వచ్చి ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్లో కూడా మనము పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ ఏమి ఇలా ఉంటుంది హాస్పిటల్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్లో హాస్పిటల్ నేమ్ అండ్ హాస్పిటల్ యొక్క అడ్రస్ దాని యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ అని చెప్పేసి పైన రాసి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మనకి పేషెంట్ యొక్క పేరు ఆ రోజు వచ్చిన డేటు తన యొక్క ఏజ్ ఎంత తన మేల్ ఆర్ ఫీమేలు ఐపీఆర్ ఓపీ నెంబర్ అండ్ యూనిట్ అండ్ తన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్డర్స్ మనం ఏమేమి ఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇది రిసెప్షన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి ఐపీఆర్ ఓపీ ఐపీ అంటే ఏంటి ఓపీ అని అంటే ఏంటి ఐపీ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది ఓపీ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి దాని గురించి చెప్తాను ఓకే థ్యాంక్ స్టూడెంట్స్